హలో బిజీ బీజ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను టెన్ మినిట్స్లో ప్రిపేర్ చేసుకునే చికెన్ స్నాక్ అండి ఇది నిజంగా టెన్ మినిట్స్ కన్నా తక్కువ టైంలోనే ప్రిపేర్ అయిపోతుంది చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఎవరికైనా పెడితే కనుక వదలకుండా తింటారు సో ఎవరైనా ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు ఇది టెన్ మినిట్స్లో మనం చేసి అయితే పెట్టచ్చు చికెన్ ఇంట్లో ఉంటే కనుక సో ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం రండి ముందుగా మనం చికెన్ని క్లీన్ చేసుకుని ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలండి చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకుంటే మనకు క్రిస్పీగా బాగుంటాయి చూసారు కదా బోన్లెస్ చికెన్ అయితే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనం దాంట్లో కొంచెం పసుపు కొంచెం టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు దాంతో పాటు కారం వేసుకోవాలండి కారం కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది దీనికి సో నేను రెండు స్పూన్లు కారం అయితే వేసాను దాంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా అలాగే ఒక స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దాంతోనే ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం దాంతోపాటు మనం కార్న్ఫ్లోర్ రెండు స్పూన్లు వేసుకుని ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చికెన్ అనేది నేను సుమారు పావు కేజీ తీసుకున్నాను సో ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఆ కార్న్ఫ్లోర్ నిమ్మరసం కారం అన్నీ దానికి పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది మనకి ఇన్స్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మనం దీన్ని మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలో లేకపోతే ఏదన్నా బాయిల్ చేయడాలు అది ఏం అవసరం అయితే డైరెక్ట్గా ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు సో నేను మరో రెండు స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ వేస్తున్నానండి ఎందుకంటే అది తడితడిగా ఉంది కదా మనకి క్రిస్పీగా రాదు కాబట్టి ఇంకొంచెం వేసుకుంటే కనుక మనకి క్రిస్పీగా వస్తుంది అనమాట స్నాక్ అనేది ఇది ఇన్స్టెంట్ స్నాక్ అని చెప్పుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మనకి టెన్ మినిట్స్ కన్నా తక్కువే అయిపోతుంది మనం పొయ్యి మీద నూనె పెట్టుకుని ఇది కలుపుకుంటే కనుక ఆ నూనె కాగేలోపు ఇది కలిపేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అన్ని ఐటమ్స్ రెడీగా ఇన్స్టెంట్ ఐటమ్సే ఉప్పు కారం అయ్యి మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సిన లేదు సో డైరెక్ట్గా కలిపేసుకుంటామే కాబట్టి ఇది రెండు మూడు నిమిషాలు మనం కలిపేసుకుంటాం అనమాట ఆ టైంలోనే నూనె కూడా కాగిపోతుంది ఇదంతా కొంచెం కలుపుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుని చేత్తో బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే కనుక మనకు అందులో ఉన్నవన్నీ అంటే నిమ్మకాయ కారం అన్ని మసాలాలన్నీ ద చికెన్కి పట్టి ప్రతి పీసు మనకు టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అనమాట నేను కరివేపాకు ఒక్కటే వేసానండి కొత్తిమీర ఇందులో వేయొద్దు ఇందులో వేస్తే మాడిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది సో కొత్తిమీర అనేది లాస్ట్లో చల్లుకుంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్పుడు కలి చల్లుకుంటేనే బాగుంటుంది దీంట్లో వేసే కన్నా కరివేపాకు మనకి కంపల్సరీ వేయండి దానివల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట చికెన్కి సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయిల్ కూడా పొయ్యి మీద పెట్టామండి ఇది మనకు కాగే లోపల మనం అది పిండి అదంతా కలుపుకోవచ్చు అనమాట సో టైం సేవ్ అవుతుంది అందుకని పది నిమిషాలు అయిపోతుంది అనమాట సో ఆయిల్ అయితే కాగింది మనకి ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పొయ్యిని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మనం కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని ఒకటి ఒకటి అందులో వేసుకోండి ఈ చికెన్ పీసెస్ ఇందులో వేసిన తర్వాత మనకి త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ టైం పట్టదండి సో మనకి పది నిమిషాలు ఈ స్నాక్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది టేస్ట్ అలానే తొందరగా కూడా అయిపోతుంది ఎప్పుడన్నా చికెన్ తెచ్చుకున్నప్పుడు కొంచెం పక్కన పెట్టుకుని ట్రై చేసి చూడండి ఇవి ఫ్రై అయ్యే లోపల మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టిన మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తేనే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో బెల్ ఐకాన్ మాత్రం ప్రెస్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో ఇది ఫ్రై అయ్యే లోపు మీరు ఆ పని చేసేసి వచ్చేసేయండి చూసారు కదా ఇవి చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది నూనెతో చేసేటప్పుడు మటి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి పిల్లలు అనేది దగ్గరికి రాని మాకండి మన వీటిలో ఎగ్ కానీ ఏది ఏ అవసరం లేదండి ఆ ఎయ్యకపోయినా చాలా బాగా వస్తుంది ఇంకా ఎగ్ వేసిన దానికన్నా ఎగ్ వేయకుండా ఇలా చేసుకుంటేనే మనకి క్రిస్పీగా బాగుంటుంది అనమాట పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు ఇవి సో ఈ ఫ్రై అయిపోయినాయండి సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే 